വാർത്തകളിലേക്ക് വിശദമായി രാജസ്ഥാനിലെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ തർക്കം തുടരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കാനുള്ള നിയമസഭാ കക്ഷിയോഗം അല്പസമയത്തിനകം ചേരും ഹൈക്കമാൻഡ് പിന്തുണ ഉള്ളതിനാൽ സച്ചിൻ പൈലറ്റ് മുഖ്യമന്ത്രിയാകാനാണ് സാധ്യത വിവരങ്ങളുമായി മിഥുൻ ഒപ്പം ചേരുന്നു മിഥുൻ നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗം ചേരുന്നു രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ കൃഷ്ണരാജ് നിർണായക നീക്കങ്ങൾ തന്നെയാണ് രാജസ്ഥാനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ഏഴ് മണിക്കായിരുന്നു ഈ നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കുകയും ചെയ്തത് ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ തന്നെ സച്ചിൻ പൈലറ്റ് വിഭാഗവും ഒപ്പം തന്നെ ഗഹ്ലോത് പക്ഷവും യോഗങ്ങൾ വെവ്വേറെ രീതിയിൽ അവരുടെ അവർക്ക് പിന്തുണ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എം എൽ എമാരുടെ യോഗം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു പ്രബല കക്ഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗഹ്ല ഗഹ്ലോത് പക്ഷത്തിന് എൺപത് പേരുടെ പിന്തുണ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു അവകാശവാദം അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അത് നമുക്ക് ഏക ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് വേണം ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വിലയിരുത്താൻ കാരണം സച്ചിൻ പൈലറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള വെല്ലുവിളി പരസ്യമായി ഉയർത്തി പിന്നോട്ട് മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പതിനെട്ട് എം എൽ എ മാർ മാത്രമായിരുന്നു ഉള്ളത് ഇപ്പോഴും ഇരുപതിൽ താഴെ എം എൽ എ മാരുടെ പിന്തുണ മാത്രമാണ് ഔദ്യോഗികമായി സച്ചിൻ പൈലറ്റിന് ഇപ്പോഴും സ്ഥിരീകരിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അതേസമയം ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണയും ഉള്ളതാണ് ഏറെ പ്രതീക്ഷ ഈ സച്ചിൻ പൈലറ്റിന് ഇപ്പോൾ നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്പസമയത്തിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു നിർണായക ചർച്ചകൾ വൈകുന്നതിന് പേരിൽ മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള യോഗങ്ങളൊക്കെ ചേരുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഗഹ്ലോത്തെ ഗഹ്ലോത്തിനെ അനുനയിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ചർച്ചകളൊക്കെ തന്നെ നടക്കുകയും ചെയ്തു അതിന് പിന്നാലെയാണ് അൻപത്തി ആറ് എം എൽ എ മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മറ്റൊരു വസതിയിൽ മന്ത്രിയുടെ വസതിയിൽ യോഗം ചേരുന്നു അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്നും ഈ ഒരു ഈ എം എൽ എമാരെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാമെന്നുള്ളൊരു ധാരണയിലേക്ക് എത്തി എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടും അതിൻ്റെ വസതിയിലേക്ക് മറ്റ് എം എൽ എമാർ പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു കൂടാതെ തന്നെ സച്ചിൻ പൈലറ്റും അല്പസമയത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഗെഹ്ലോട്ടിൻ്റെ വസതിയിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു അത്തരത്തിൽ നിർണായക നീക്കങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു നേതൃമാറ്റം വേണ്ട എന്നുള്ളൊരു നിലപാടിലേക്ക് എം എൽ എ മാർ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഒരു യോഗത്തിൽ അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഉന്നയിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഹൈക്കമാൻഡിന് ഈ തീരുമാനം വിടാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ് നമുക്ക് മുന്നിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തായാലും സച്ചിൻ പൈലറ്റ് മുഖ്യമന്ത്രി ആകണമെന്നുള്ളൊരു നിർദ്ദേശം നേരത്തെ തന്നെ ഹൈക്കമാൻഡ് മുന്നോട്ട് വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഗെഹ്ലോട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ആയി തുടർന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് എത്തണമെന്നുള്ളൊരു നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെക്ക് വെച്ചു എങ്കിൽ പോലും തന്നെ അത് നേരത്തെ അത് തള്ളിക്കളയുകയും അതിനുശേഷം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിന് ശേഷം സച്ചിൻ പൈലറ്റിനെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് അവരോധിക്കാമെന്നുള്ളൊരു നിലപാടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ അഴിഞ്ഞ നിലപാടിലേക്ക് ഗെഹ്ലോട്ട് എത്തിയതായിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് എം എൽ എ മാരുടെ യോഗം വിളിച്ച് തീർക്കുകയും അവരുടെ അഭിപ്രായം തേടേണ്ടതുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു നിർണായക പ്രതികരണ മാധ്യമങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട് മുന്നോട്ട് വെക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് വൈകിട്ടോടു കൂടി ഈ ഒരു നിർണായക യോഗം ചേരുകയും ചെയ്തു അതിൽ ഭൂരിഭാഗം എം എൽ എ മാരും പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ തങ്ങളെ ചതിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റു പാർലയത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയെ എങ്ങനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് പ്രധാനമായും ഉയർന്നത് കൂടാതെ തന്നെ ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയ എം എൽ എ മാരും അതായത് സ്വതന്ത്ര എം എൽ എ മാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വ്യക്തമാക്കിയത് അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് അദ്ദേഹം ഏത് നേതാവിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കണമെന്ന് പറയുന്നു അവരെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കും നിർവാ അത്തരത്തിൽ രീതിയിൽ പിന്തുണയ്ക്കും എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായവും അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുകയും ചെയ്തു എന്തായാലും എതിർപ്പുകൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് എന്തായാലും കൂടിയാലോചനകൾ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്തായാലും ഹൈക്കമാൻഡിലേക്ക് തീരുമാനം ഒടുവിൽ എത്തുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല മിഥുൻ നിങ്ങൾ കോൺഗ്രസിനെ നയിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ അതേ ഹൈക്കമാൻഡാണ് സച്ചിൻ പൈലറ്റ് അവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി ആകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞതും അതായത് ആരെയാണോ അനുസരിക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് അശോക് ഗെലോട്ടിൻ്റെ പുതിയ തന്ത്രങ്ങൾ അല്ലേ തീർച്ചയായും അതായത് അതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായും നോക്കിക്കാണേണ്ടത് പഞ്ചാബിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം തന്നെയാണ് എന്നാൽ അമരീന്ദർ സിംഗിനെ മാറ്റി ചരൺജിത്
നേരത്തെ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ വിമത നീക്കങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമെങ്കിൽ പോലും തന്നെ സച്ചിൻ പൈലറ്റിന് ഹൈക്കമാൻഡ് മുന്നോട്ട് വെച്ചൊരു വാഗ്ദാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയിരുന്ന ഈ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാമെന്നുള്ളൊരു വാഗ്ദാനമൊക്കെ അന്ന് നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു അത് പാലിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട് അത് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള നീക്കം ഹൈക്കമാൻഡ് നടത്തുമോ എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്തായാലും അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടിനെ പിണക്കിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരു നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള സാധ്യത ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലില്ല മിഥുൻ അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട് കൃത്യമായി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ താൻ തുടരും അല്ലെങ്കിൽ താൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന തനിക്ക് വിശ്വസ്തനായ ഒരാൾ ആ പദത്തിലേക്ക് വരും ഒരുപക്ഷെ ഈ രണ്ട് മണിക്കൂർ വൈകിച്ചതും ഗെലോട്ടിൻ്റെ തന്നെ തന്ത്രമല്ലേ തീർച്ചയായും അങ്ങനെ തന്നെ കരുതേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ ഒരു നിലപാട് അയഞ്ഞ രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയതായിരുന്നു അതായത് ഒരാൾക്ക് പദ ഒരു പദവി മതി എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായത്തിലേക്ക് എത്തുകയും അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട് അത് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ പിന്നീട് ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കും അതിനുശേഷം രാജസ്ഥാനിൽ തനിക്ക് നിലയുറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു ആശങ്ക ഇപ്പോഴും അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൻ്റെ പിടി അവിടെ നിന്നും വിടാതിരിക്കാൻ തൻ്റെ പക്ഷത്തു നിന്നുള്ള ഒരാളെ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു നീക്കം ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ തന്നെ ഹൈക്കമാൻഡ് മുന്നിൽ ഈ ഒരു വിഷയം മുന്നോട്ട് വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അതും പൂർണ്ണമായും ഹൈക്കമാൻഡ് തള്ളിക്കളഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ പോലും തന്നെ അതേ ഘട്ടത്തിലേക്ക് തന്നെ ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ തീരുമാനം എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികളിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട് കടക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായും എൺപത് പേരുടെ എൺപത് പേരിലും മുകളിലേക്കുള്ള എം പിന്തുണ തനിക്കുണ്ട് എന്നുള്ള അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത് കൂടുതൽ സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ എം പിന്തുണ അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടിനൊപ്പം തന്നെയുണ്ട് കൂടാതെ സ്വതന്ത്ര എം പൂർണ്ണ പിന്തുണ അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടിനോടുണ്ട് അവർ ഈ യോഗത്തിന് മുമ്പും പൂർണ്ണമായും അവരുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം പറയുന്ന ആള് ആരാണോ അവരെ മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ തങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പിന്തുണ നൽകുമെന്നുള്ളൊരു പ്രതികരണം ഈ എം എൽ എമാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുമൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിയുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്തായാലും അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് മുൻകാലങ്ങളിൽ അതായത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ വലിയ രീതിയിൽ വെല്ലുവിളി നേരിട്ട ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിയമ നിലവിലെ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ കൂടിയായിട്ടുള്ള സി പി ജോഷി സി പി ജോഷി വലിയ എതിരാളിയായിരുന്നു അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടിന് മുന്നിൽ പക്ഷേ ആ എതിരാളിയെ തന്നെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടിന് പകരക്കാരനായി സച്ചിൻ പൈലറ്റ് വരരുത് എന്നുള്ളൊരു വാശി അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു കാര്യം മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സി പി ജോഷിയെ മുൻനിർത്തി അദ്ദേഹത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ആക്കണമെന്നുള്ളൊരു ആവശ്യം ഇപ്പോൾ അശോക് ോട്ട് മുന്നോട്ട് വെക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും അതിൽ പൂർണ്ണമായും ഹൈക്കമാൻഡ് വഴങ്ങുമോ അതോ മുൻകാലങ്ങളിൽ സച്ചിൻ പൈലറ്റിന് നൽകിയിട്ടുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ഹൈക്കമാൻഡ് മുതിരുമോ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്തായാലും പഞ്ചാബിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടിന്റെ അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടിനെ പിണക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എന്തായാലും ഹൈക്കമാൻഡ് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമോ എന്നുള്ള ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാകാം ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച എന്ന് തീരുമാനിക്കണം അല്ലാതെ തൽക്കാലമൊന്നും ഈ വലിയ പ്രശ്നം അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നില്ല തീർച്ചയായും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് അതായത് യോഗം അങ്ങനെ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ തന്നെ യോഗം കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ആരംഭിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിലൊന്നും തന്നെ ഏഴ് മണിക്ക് യോഗം ആരംഭിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പോലും സച്ചിൻ പൈലറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന എം എൽ എമാർ ഒന്നും തന്നെ അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടിന്റെ വസതിയിലേക്ക് എത്തിയില്ല എ സി സി നിരീക്ഷകനായി എത്തിയ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയും ഒപ്പം തന്നെ അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടുമായി ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നു അതിനുശേഷം എം എൽ എമാർ എത്തിത്തുടങ്ങി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിൽ എത്തിയതിനു ശേഷമാണ് എം എൽ എമാർ തങ്ങളുടെ നിലപാടുകൾ വ്യക്തമാക്കിയത് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ തുറന്നടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നവർക്ക് മാത്രമേ പിന്തുണ നൽകൂ പക്ഷേ ഈ ഇതിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള പരാമർശങ്ങളൊക്കെ ചില എം എൽ എമാരുടെ ഭാ
രണ്ടു നേതാക്കളും പുതിയ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനെ കണ്ട് തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നും സോണി ആവശ്യപ്പെട്ടു കോൺഗ്രസ് ഇല്ലാതെ ഒരു സഖ്യമില്ലെന്നും ബി ജെ പിക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ അവർ മുന്നിൽ തന്നെയാണെന്നും ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് പ്രതികരിച്ചു പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെതിരെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത് ഹാഥ്രസിൽ കലാപം ഉണ്ടാക്കാൻ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ശ്രമിച്ചെന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഇതിനായി മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ സിദ്ദിഖ് കാപ്പൻ അടക്കം നാലു പേർ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടെന്നാണ് ഇ ഡിയുടെ ആരോപണം ഇവർക്ക് ഒരു കോടി മുപ്പത്തിയാറ് ലക്ഷം രൂപയുടെ ധനസഹായം ലഭിച്ചെന്നും ഇ ഡി ആരോപിക്കുന്നു ഡൽഹി കലാപത്തിലും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന് പങ്കുള്ളതായി ഇ ഡി കോടതിയിൽ നൽകിയ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയിൽ പറയുന്നു വിദേശത്ത് നിന്ന് പണമെത്തിയത് റൌഫ് ഷെരീഫ് എന്ന പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നേതാവ് വഴിയാണെന്ന് ഇ ഡി അറിയിച്ചു തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ദേശവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഈ പണം പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഉപയോഗിച്ചെന്നും ഇ ഡി ലക്നൌ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് കണ്ണൂരിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ബന്ധമുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോലീസ് വ്യാപക റെയ്ഡ് നടത്തി താണയിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിന് സമീപത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലും സ്വകാര്യ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും റെയ്ഡ് നടന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ലാപ്ടോപ്പും മൊബൈൽ ഫോണും പിടിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹർത്താലിനോടനുബന്ധിച്ച് വ്യാപകമായി അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ജില്ലയിൽ അരങ്ങേറിയിരുന്നു ഇതിന് പിറകിൽ വ്യക്തമായ ഗൂഢാലോചന ഉണ്ടെന്നാണ് പോലീസിന് ലഭിച്ച വിവരം പെട്രോൾ ബോംബും മാരകായുധങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാൻ ആരിൽ നിന്നാണ് നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചതെന്നും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് സംഘടനയുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളും പോലീസ് വിശദമായി പരിശോധിച്ചു വരികയാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഒക്ടോപസിന്റെ ഭാഗമായുള്ള അന്വേഷണം കേരളത്തിലെ കൂടുതൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നേതാക്കളിലേക്ക് റെയ്ഡ് ഭയന്ന് സംഘടനാ ചുമതല ഉണ്ടായിരുന്ന ചില ഭാരവാഹികൾ സംസ്ഥാനം വിട്ടതായും സൂചനയുണ്ട് സംസ്ഥാന പോലീസിന് ഒരു വിവരങ്ങളും ചോരാത്ത വിധത്തിലാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളുൾപ്പെടെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനായി പണപ്പിരിവ് നടത്തിയ നേതാക്കളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അന്വേഷണം വ്യാപാര ആവശ്യത്തിന് എന്ന പേരിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പണം സ്വരൂപിച്ച് ഹവാല ഇടപാടിലൂടെ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇത് വിനിയോഗിച്ചതായാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ കണ്ടെത്തൽ പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കമുള്ള പ്രമുഖ നേതാക്കളെ വധിക്കാൻ ഹിറ്റ് സ്ക്വാഡിന് രൂപം നൽകിയതിന് പുറമെ ഇവർക്ക് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് പരിശീലനം നൽകിയതായും എൻ ഐ എക്ക് തെളിവ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആഭ്യന്തര സംഭാവനക്കാരിൽ നിന്നും വിദേശ ഇടപാടുകളിൽ നിന്നുമായി പിരിച്ചെടുത്ത നൂറ്റിയിരുപത് കോടിയിലധികം രൂപ തീവ്രവാദ പരിശീലനത്തിനും അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനും ഉപയോഗിച്ചതായി കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾക്ക് തെളിവ് ലഭിച്ചു പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ ആശയപ്രചാരണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സമൂഹ മാധ്യമ അക്കൌണ്ടുകളടക്കം രഹസ്യ അന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് യുവാക്കളെ തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ പി എഫ് ഐ സംഘടിത ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയതായും അറസ്റ്റിലായവരുടെ പ്രാഥമിക ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ നിന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് വിവരം ലഭിച്ചു നാഷണൽ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ജോലി അക്രമം ഒഴിവാക്കലാണെന്നും അക്രമത്തിന് എല്ലാ സാഹചര്യവും ഒരുക്കി നൽകിയിട്ട് ഇന്നലെ വാ തുറന്നെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ അപലപിക്കലല്ല അക്രമം ഒഴിവാക്കലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ചെയ്യേണ്ടത് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഒന്നുമറിയാതെ സംസാരിക്കുന്നു പി എഫ് ഐ നിരോധനത്തിൽ ഉചിതമായ സമയത്ത് ഉചിതമായ തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ ക്രമസമാധാന നില തകർന്നെന്ന് ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ പി നദ്ദ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അഴിമതിയിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ ബി ജെ പി മുന്നേറുമെന്നും സി പി എമ്മിനെയും കോൺഗ്രസിനെയും പിന്നിലാക്കുമെന്നും നദ്ദ പറഞ്ഞു ബി ജെ പി കോട്ടയം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം and the state sponsored lawlessness is going on friends we all have to fight it out we are an ideological based party we are the only party which is going to fight out this uh, menace not taking much of your time i only request to you that we should support bhartiya janata party and in coming times we should increase our mass support we should increase our area of cadre and we should see to it that party grows with ideology and takes care of the people of kerala that is what like to, i would like to say hartal dinathile akramam nerudunnadil police nishkriyamayirunnu vennu bjp samsthana adhyakshan k surendran sarkar popular front ne sahayichu pinarayi shaktamaya pratikaranam nadathilla rahul gandhi ke popular front ne kurichu parayan pediyanannum k surendran aarobichu ambulance gal akramikkapettu വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രക്കെതിരെ ആക്രമണമുണ്ടായി സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ ആക്രമണമുണ്ടായി
രോഗികൾക്കെതിരെ ആക്രമണമുണ്ടായി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കെതിരെ ആക്രമണമുണ്ടായി അവര് ബൈക്കിടിച്ച് നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ നാം ടി വിയിൽ കണ്ടു പലയിടത്തും പോലീസ് നിഷ്ക്രിയമായി നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ സഹായം പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഭീകരവാദികൾക്ക് ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നലെ നടന്ന ഹർത്താൽ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ബോധിപ്പിക്കുന്നത് ആർ എസ് എസും ബി ജെ പിയും രാജ്യത്തിന്റെ ബഹുസ്വരതയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി സംസ്ഥാനങ്ങൾ സാഹോദര്യത്തിലാവുന്നത് ബി ജെ പി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തെ അകറ്റി നിർത്തുകയല്ല രാജ്യത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം പരസ്പര ബഹുമാനമില്ലാത്ത ഒരാളെ പോലും കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി കേരളത്തിൽ കണ്ടില്ലെന്നും ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ തൃശൂരിലെ സമ്മേളനത്തിൽ രാഹുൽ പറഞ്ഞു തമിഴ്നാട്ടിൽ ബി ജെ പി ഓഫീസുകൾക്ക് നേരെ വീണ്ടും ബോംബെയർ കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലെ ഓഫീസുകൾക്ക് നേരെയും നേതാക്കളുടെയും വീടുകൾക്ക് നേരെയുമാണ് ആക്രമണം ബി ജെ പി നേതാവും വ്യവസായിയുമായ കല്യാണ സുന്ദരത്തിന്റെ വീടിന് നേരെ ഇരുചക്രവാഹനത്തിലെത്തിയ രണ്ടുപേരാണ് രാത്രിയിൽ പെട്രോൾ ബോംബ് എറിഞ്ഞത് മധുര സേലം ജില്ലകളിലെ ആർ എസ് എസ് നേതാക്കളുടെ വീടുകൾക്ക് നേരെയും അക്രമികൾ പെട്രോൾ ബോംബ് എറിഞ്ഞു കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ രാജ്യസുരക്ഷാ നിയമപ്രകാരം കേസെടുക്കുമെന്ന് ഡി ജി പി അറിയിച്ചു അന്തരിച്ച മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ആര്യാടൻ മുഹമ്മദിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം നാളെ സംസ്കരിക്കും വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിയോടെ മൃതദേഹം മലപ്പുറം ഡി സി സി ഓഫീസിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വച്ചു നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകരാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചത് ഉമ്മൻചാണ്ടി മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ കെ സി ജോസഫ് തുടങ്ങിയ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ഡി സി സിയിലെത്തിയിരുന്നു നാളെ രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് മുക്കട്ട വലിയ ജുമാ മസ്ജിദ് ഖബർസ്ഥാനിലാണ് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ആര്യാടൻ മുഹമ്മദിന്റെ വിയോഗം കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനത്തിനാകെയും വ്യക്തിപരമായി തനിക്കും വലിയ നഷ്ടമാണെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി താഴേക്കിടയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവന്ന നേതാവാണ് അദ്ദേഹമെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു politician uh, even better human being it's a huge loss for us it's a tragedy for us and for me uh, he was a guide and an elder brother uh, and it's also a personal loss for me. so that's what i wanted to what i wanted to say ഏഴു പതിറ്റാണ്ട് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് സജീവമായിരുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് ആര്യാടൻ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃനിരയിലെത്തിയത് എം എൽ എയും മന്ത്രിയുമായിരുന്ന ദീർഘകാലത്തെ പാർലമെന്ററി പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പകരം വയ്ക്കാനാകാത്ത നേതാവായി ആര്യാടൻ മാറി നിലമ്പൂരിനെ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയ നേതാവായിരുന്നു ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ് നിലമ്പൂർ തന്നെയായിരുന്നു ആര്യാടന്റെ തട്ടകവും കുഞ്ഞാക്കി എന്ന് നിലമ്പൂരുകാരുടെ വിളിക്കേട്ടാണ് ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പടവുകൾ ഓരോന്നും കയറിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയഞ്ച് മെയ് പതിനഞ്ചിനായിരുന്നു ജനനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ വണ്ടൂർ ഫർക്ക കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റായി നേതൃനിരയിലേക്ക് മലപ്പുറം ജില്ല രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അറുപത്തിയഞ്ചിലും അറുപത്തിയേഴിലും നിലമ്പൂരിൽ നിന്ന് നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിച്ചെങ്കിലും കെ കുഞ്ഞാലിയോട് തോറ്റു കുഞ്ഞാലി വധമായിരുന്നു ആര്യാടന്റെ ജീവിതത്തിലെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയുടെ കാലം വധക്കേസിൽ പ്രതിയായി ജയിൽ വാസം അനുഷ്ഠിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് ഹൈക്കോടതി കുറ്റവിമുക്തനാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ലോക്സഭയിലേക്ക് മത്സരിച്ചെങ്കിലും അവിടെയും പരാജയപ്പെട്ടു ആ വർഷം എം എൽ എ ആകാതെ നയനാർ മന്ത്രിസഭയിൽ വനം തൊഴിൽ മന്ത്രിയായി എൺപത്തിയേഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് വരെ നിലമ്പൂരിൽ നിന്ന് ആര്യാടൻ മാത്രമാണ് നിയമസഭയിലെത്തിയത് ആന്റണി ഉമ്മൻചാണ്ടി മന്ത്രിസഭകളിലും ആര്യാടൻ അംഗമായി തൊഴിൽരഹിത വേതനം കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ നടപ്പാക്കിയതുമാണ് ഭരണരംഗത്തെ സംഭാവന കറകളഞ്ഞ മതേതരവാദിയായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ആര്യാടൻ എതിരും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുമായി മികച്ച ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വെയ്റ്റിംഗ് ഷെഡ് നിർമ്മിക്കാൻ സ്ഥലം വിട്ടു നൽകാത്തതിനെ തുടർന്ന് സി പി എം നേതാക്കൾ മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ച സി പി എം അനുഭാവി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു പത്തനംതിട്ട പെരുന്നാട് സ്വദേശി ബാബുവാണ് സി പി എം നേതാക്കൾക്കെതിരെ കത്തെഴുതി വച്ച ശേഷം ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് സി പി എം നേതാക്കൾക്കെതിരെ ഭാര്യ പെരുന്നാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകി അതേസമയം ആരോപണം സി പി എം നേതാക്കൾ നിഷേധിച്ചു റബ്ബർ തോട്ടത്തിലാണ് ബാബുവിനെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് വീട്ടിലെ ഡയറിയിൽ നിന്നാണ് ആത്മഹത്യക്കുറിപ്പ് കണ്ടെത്തിയത് പേറ്റിംഗ് ഷെഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ബാബു നേരത്തെ പഞ്ചായത്ത
എന്നാൽ അടുത്തിടെ ബേറ്റിഷെഡ് ശുചിമുറി എന്നിവ നവീകരിക്കുന്നതിനായി വീണ്ടും രണ്ടരസെന്റ് സ്ഥലം കൂടി സി പി എം നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ബാബു നൽകിയില്ല ഇതേ തുടർന്നുള്ള മാനസിക പീഡനവും ഭീഷണിയുമാണ് ആത്മഹത്യക്ക് കാരണമെന്നാണ് ബാബുവിന്റെ ആത്മഹത്യക്കുറിപ്പിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ബാത്റൂം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയത്തില്ലയോ ഈ അതും ഈ പൊതു സ്ഥലത്ത് ഒരു കാക്കൂസും ഒക്കെ വരുന്നതന്നെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് കിണറിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഇത് വരികയോ അന്നേരം അത് മാറ്റി തരണം എന്നിട്ട് തന്നില്ല അതും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആയപ്പം പുള്ളിക്ക് അതിന് മാനസികമായിട്ടൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളോട് അതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല സി പി എം നേതാക്കളായ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി എസ് മോഹനൻ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി റോബിൻ കെ തോമസ് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ശ്യാം എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് കത്തിൽ ആരോപണമുള്ളത് സ്ഥലത്തിന് പുറമെ ആറ് ലക്ഷം രൂപയും നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതായി കത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ബാബുവിന്റെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നേതാക്കൾക്കെതിരെ ഭാര്യ കുസുമം പെരുനാട് പോലീസിൽ പരാതി നൽകി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പത്തനംതിട്ട വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല തടസ്സമില്ലാതെ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കാണാം